Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui je vais vous guider dans une pratique pour vous aider à ouvrir les épaules. Donc tout ce que vous avez besoin, c'est une courroie ou bien une ceinture de robe de chambre. Enfilez quelque chose de confortable, déroulez votre tapis et je vous attends. À tout à l'heure. Alors, on va commencer par tout simplement arriver sur notre tapis de yoga. Je vous invite à déposer la main droite sur le cœur, la main gauche sur le bas du ventre. Peut-être fermer les yeux et juste ressentir la respiration dans votre ventre, dans votre cage thoracique, dans votre sternum sous votre main. Ressentez qu'est-ce qui se passe lorsque l'air entre dans vos narines et fait gonfler votre ventre, votre cage thoracique, fait peut-être même soulever légèrement vos épaules, le dessus du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, relâchez toute forme de tensions inutiles. Profitez de ce moment pour déposer une intention pour votre pratique ou pour votre journée. Namasté, commençons. Alors, vous allez déposer les mains sur les épaules et on va commencer à dessiner des cercles avec vos coudes vers l'avant et vers le ciel. Tout simple. Et même chose dans l'autre direction. Coule les épaules, monte les coudes bien vers l'arrière, vers le haut. Excellent. Et on relâche. Maintenant, on va déposer les mains au sol. On va rouler les épaules vers le ciel et vers l'arrière. Encore vers le ciel et vers l'arrière. Même chose. Et de l'arrière vers l'avant. Petit mouvement. Excellent. On va ici déposer le bout des doigts vers le sol. On va laisser tomber la tête, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Ensuite, on va dessiner un demi-cercle vers l'avant. Et sur le côté. Et même chose. Demi-cercle. Et on revient. Demi-cercle. Et on revient. Demi-cercle. Et on revient. Une dernière fois. Et de l'autre côté. Excellent. On revient au centre. Je vous invite à prendre une courroie que vous allez ouvrir de façon à ce que, lorsque vous soulevez les bras vers le ciel et vers l'arrière, vous pouvez faire le tour sans fléchir les coudes. Okay? Donc, je vais prendre une, quand même une bonne tension dans la courroie. Je vais vraiment descendre les épaules. À la prochaine inspiration, je vais soulever les bras vers le ciel. Je vais arrêter là où vous sentez le plus de tension dans l'ouverture des épaules. Et à l'expiration, je vais soit rester ici ou descendre les bras vers l'arrière. Maintenez l'intégrité de votre colonne vertébrale. J'inspire, je redresse. J'arrête dans la portion où vous sentez le plus d'étirement pour votre poitrine, vos biceps. Et j'expire, je reviens. Encore. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on descend. Même chose. Inspire. On arrête dans l'espace où il y a le plus d'ouverture. Et expire, je reviens. Encore deux autres. Inspire. Expire. Inspire. 
expire. Toujours respirer par les narines. Inspire, on soulève, on arrête ici. Expire, on redescend. Une dernière fois, inspire, on soulève. Expire, on redescend. Magnifique. Laissez la courroie de côté. Maintenant, on va entrelacer les doigts. Pressez les pouces et les petits doigts vers l'avant. Faites une extension complète de vos bras, tout en maintenant votre cage thoracique neutre, donc le bas des côtes rentré vers l'intérieur. À l'inspiration, vous allez soulever les bras là où c'est possible, sans compromettre l'intégralité de votre colonne vertébrale. On monte, monte, monte les bras vers le ciel, on allonge l'intérieur des coudes. On inspire ici. On expire, on détend la mâchoire pendant qu'on continue d'allonger les bras. Inspire. Allonge, expire. Une dernière fois, on inspire, on allonge. Expire, on abaisse les bras. Vous avez les doigts croisés. Pensez à vos petits doigts. Ouvrez les doigts, recroisez pour que l'autre petit doigt soit en dessous. On refait la même chose. Extension complète des bras. Vous allez voir, c'est très différent d'un côté et de l'autre. On inspire, on allonge les bras vers le ciel. Allongez l'intérieur des coudes. Expire, descendez le bas des coudes flottants vers l'intérieur. Fermez les yeux au besoin. Inspire complètement dans les sensations. Expire. Une dernière fois, inspire et expire et on abaisse les bras. On va profiter pour rouler les épaules quelques fois, détendre. C'est magnifique. On va ici aller porter les mains devant. Donc, on va sortir de la pose, décroiser les jambes. On va enlever le bloc si vous aviez un bloc. Et on va prendre la posture ici à genoux et on va marcher les mains loin devant, okay? comme si on allait dans un demi-chien tête baissée. Donc, loin devant et le front qui va venir se déposer au sol. Donc, si c'est trop intense pour vous de venir déposer le front au sol, vous pourriez aussi placer un bloc comme ceci sous le front. Mais chose qui est certaine, c'est qu'on ne veut pas laisser comme ceci de la cage thoracique euh, s'effondrer. Donc, on essaie de maintenir la courbe naturelle du bas du dos. Pendant que votre bassin est au-dessus des genoux, je vais reculer un tout petit peu sur mon tapis. Je vais descendre le front vers le sol ou au sol. Donc ici, vous poussez les mains loin devant, vous roulez l'intérieur des coudes vers le ciel et vous laissez descendre l'extérieur des aisselles vers le sol. Donc en même temps, on pratique nos bras pour le chien tête baissée. Encore trois respirations ici. Si vous vérifiez la peau du front, là, on s'en va vers le nez. Encore deux respirations. Une dernière fois. Magnifique. On va ramener les mains sous les épaules. Et on va venir s'asseoir encore une fois sur nos talons. Okay? Ou bien, vous placez un bloc entre les pieds pour la posture du héros Virasana. Donc, choisissez la variation qui vous convient. Je vais me retourner face à vous. Donc, moi, je vais choisir la posture du héros avec le bloc. Donc, si vous n'avez pas de bloc, c'est les talons ensemble et les fesses sur les talons. Donc, je vais bien fermer l'articulation des genoux. Voilà. Donc, on va soulever le bras droit vers le ciel. On va plier le bras droit et on va venir déposer la main droite entre les omoplates. Ensuite, on va soulever l'autre bras vers le ciel. Je vais prendre la peau du coude et je vais soulever la peau du coude légèrement vers le ciel. Je vais pousser ma tête contre le bras derrière. Et là, je vais faire une légère 
flexion latérale vers la gauche. Je ferme les yeux quelques instants, j'inspire ici, j'expire, inspire, expire. Une dernière fois, inspire, expire, je remonte, j'allonge le bras droit, je plie le bras gauche, je viens déposer la main entre les omoplates. Je viens saisir le coude gauche, je pousse le coude vers le ciel et je peux même tirer un petit peu la peau. Okay? Et je pousse l'arrière de la tête contre l'avant-bras. En gardant le bas des côtes flottantes vers l'intérieur, je vais aller dans une flexion latérale vers la droite. Détendez-vous ici, inspire, dans tout le côté gauche, expire. Poussez dans vos pieds pour vous stabiliser, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, je reviens. Magnifique. On déroule, diffuse les bras de chaque côté, roule les épaules. On va y aller pour un court en chien tête baissée. Donc, vous allez déposer les mains loin devant sur votre tapis. Gardez le bloc là où il est. Repliez les orteils, repoussez le sol avec vos mains, l'intérieur des coudes monte vers le ciel, montez le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière. Soit vous restez sur le bout des orteils, si l'arrière de vos jambes est très courte, ou bien vous pressez les talons vers le sol. Faites des oui, des non avec votre tête. Encore une fois, vous gardez le bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Et vous activez vos jambes, vous poussez l'arrière de vos cuisses, loin derrière, l'intérieur de vos cuisses également. Magnifique. On inspire, on redépose les genoux au sol, on ouvre les pieds de chaque côté et on vient se rasseoir sur le bloc pour la posture du héros. OK. On va reprendre la courroie. Et euh, on va plier la courroie en deux ou en quatre, comme ceci. Et dépendamment de l'ouverture de vos épaules, vous allez la prendre plus ou moins large. Donc, je vais la placer ici dans le dos, OK? Et je veux avoir une rotation externe des épaules. Donc, si je vais comme ça, je suis en rotation interne, mais comme ça, je suis en rotation externe. Donc, peut-être okay, que vous aurez besoin d'un peu plus large ou un peu plus étroit si ça se peut. Éventuellement, ce qu'on veut faire, c'est d'entrelacer les doigts dans le dos, okay, de rapprocher les poignets l'un de l'autre. Donc, allez-y, moi, je vais y aller avec la moitié entre les deux. Okay. Je veux bien ouvrir mes épaules, descendre le bas des côtes flottantes vers l'intérieur, en gardant l'intégralité de ma colonne vertébrale. À l'inspiration, je vais éloigner les mains du fessier, et à l'expiration, je reviens. J'inspire, j'éloigne. J'expire, je reviens. Encore. Inspire, éloigne. Expire, je reviens. Encore deux autres. Inspire, éloigne. Expire, je reviens. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Magnifique. On laisse la courroie de côté. On va terminer par un twist, une torsion vertébrale. Donc, vous allez déposer la main droite dans le bas du dos et vous allez déposer le dos de la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. On inspire, on allonge. Expire, on commence une torsion vertébrale vers la droite. Inspire. Expire, torsion. Poussez fermement dans vos pieds. Inspire. Expire, on tourne. Inspire, on tourne le regard vers l'avant. Expire, on tourne le regard vers l'arrière. On détend les l'épaule arrière. Magnifique. On inspire, on retourne le regard vers l'avant. On expire, on défait le twist. Même chose de l'autre côté. On dépose la main gauche dans le bas du dos. Le dos de la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. 
On inspire, on allonge. Expire, on commence à tourner à partir du bas du ventre vers la gauche. Inspire, on allonge. Expire, on commence à tourner au niveau de la cage thoracique. Inspire, on allonge. Expire, on tourne au niveau des épaules. Et à la fin, complètement, on va tourner le regard vers l'arrière. Inspire, pressez fermement dans vos pieds pour aider à stabiliser votre bassin, neutraliser votre bassin. Expire, on relâche les tensions. Inspire, soulevez le dessus du crâne vers le ciel à l'infini. Expire, on se détend. Inspire, on tourne le regard vers le centre. Expire, on défait le twist. On va aller porter les mains loin devant, les épaules par-dessus les poignets. On replie les orteils, on transfère le poids derrière et on monte le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière pour le chien tête renversé. Nouez des noms avec votre tête. Et doucement, venez redéposer les genoux au sol. Laissez tomber les pieds sur le côté, les fessiers sur le côté. On enlève le bloc. On va venir se coucher sur le dos pour terminer cette pratique d'ouverture des épaules. Main derrière les cuisses, déroulez lentement une vertèbre à la fois. Couverture sous la tête. Allongez les bras le long du corps, peut-être ouvrez les pieds largeur de votre tapis, laissez tomber les genoux ensemble, fermez les yeux et détendez-vous ici quelques instants. Je vous invite à garder cette posture encore au moins un autre cinq minutes. Je vais vous laisser là-dessus. Si vous aimez nos vidéos, je vous invite à aimer notre page, à partager et peut-être à nous laisser des questions ou des commentaires dans la barre en bas. Namasté, à bientôt tout le monde.